வணக்கம் இன்னைக்கு வீட்லேயே எப்படி ருசியான பீஸா செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பீஸா மாவு ரெடி பண்ணணும் அந்த பீஸா மாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு கொஞ்சம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் புளிக்க வைக்கணும் அந்த ஈஸ்ட்டு வந்து புளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஒன் கப் வார்ம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா பொங்கி மேலே நொற நொறையாக வரும் நொற நொறையாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போது அந்த ஈஸ்ட்டு கூட கொஞ்சம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு இது ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க ஈஸ்ட்டு நல்லா புளிச்சு மேலே நொற நொறையா வந்திருக்கு ஸோ ஈஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஈஸ்ட்டை வந்து நம்ம மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பீஸா டோ ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் இட்டாலியன் சீசனிங் அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஈஸ்டை மாவு கூட கலந்து நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு ரெடி பண்ணணும் இப்போ நல்லா மாவை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு இது இந்த அளவுலேருந்து டபுள் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம மாவை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டு இது மேலே ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம பீஸா செய்கிறதுக்கு தேவையான சாஸ் ரெடி பண்ணலாம் பீஸா சாஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்து அதில் வந்து இப்படி கோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த மேலே தோலை மட்டும் உரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இப்படி தோலை மட்டும் கீறி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு நாள் நாள்லேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டு ஒரு விசில் விட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் குக்கரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இப்போது இதை மூடி ஒரு விசில் விட்டுடலாம் இப்போது தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இந்த தக்காளியை எடுத்து அதில் உள்ள தோலை மட்டும் உரிச்சுட்டு நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு நான் இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பீஸா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பீஸாவுக்கு தேவையான டாப்பிங்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பீஸா டாப்பிங்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிளாக் ஆலிவ் அப்புறம் கொஞ்சம் கொடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் இதான் நான் இப்போ பீஸாவுக்கு டாப்பிங்ஸாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பீஸா டோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பீஸா டோ வந்து முன்னாடி வச்சுருந்ததை விட டபுள் ஆகிடுச்சு இப்போது இதை இன்னொரு தடவை நல்லா இப்போ நல்லா இன்னொரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம செட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பீஸா டோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது இந்த பீஸா டோவை நல்லா இன்னும் ஒரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதை வந்து நம்ம பீஸா பிளேட்டில் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பீஸா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பீஸா டோ வந்து நல்லா 
நல்லா இது பண்ணி நல்லா பிசஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேட்டில் அழகாக ரவுண்டாக ஷேப் பண்ணியாச்சு நல்லா பண்ணியாச்சு இப்போது இது மேலே வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தட் இஸ் நம்ம பீஸா சாஸ் பண்ணோம்ல அந்த பீஸா சாஸ் வந்து இது மேலே தடவணும் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் சீஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம பீஸா செய்ய ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பீஸா சாஸ்லாம் போட்டாச்சு இது மேலே இப்போ ஸ்ப்ரெட்டாக சீஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இது அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பீஸா ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சில டைம் சாஸோட ஒட்டாமல் சாஸ் தனியாக வந்துடும் அதுக்காக நம்ம இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ டாப்பிங்ஸ் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஆலிவ்ஸ் இப்போ பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு ஐ மீன் இப்போ இந்த பீஸா இப்போ டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ரெடி ஆகி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம அவனில் வைக்கணும் அவன் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த பீஸாவை அவனில் வைக்க போகிறோம் இப்போ அவனில் வச்சு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பீஸா ரெடி இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ சூப்பர் சாஃப்ட் பீஸா ரெடி